బీటెక్ లో ఇప్పుడు మంచి క్రేజ్ ఉన్న బ్రాంచ్ అంటే సిఎస్ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ మధ్య సిఎస్ఈ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు సో రీజన్ ఏంటి అని అడిగితే ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సిఎస్ఈకి మంచి క్రేజ్ ఉంది హై డిమాండ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఏవో డిఫరెంట్ రీజన్స్ చెప్తున్నారు అలాగే డిఫరెంట్ మిత్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి బట్ రియాలిటీలో సిఎస్ఈ అంటే అసలు ఏంటి కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది అసలు సిఎస్ఈ స్టడీ ఎలా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుందా హార్డ్గా ఉంటుందా సో అవన్నీ కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ చూసేద్దాం సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సిఎస్ఈ అంటేనే ప్రోగ్రామింగ్ బికాస్ సాఫ్ట్వేర్ పాత్లో ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటేనే ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ మస్ట్ సో అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఒక చిన్న అప్లికేషన్లో చెప్తా ఇప్పుడు ఏటీఎంకి వెళ్ళారు అనుకోండి సో ఫస్ట్ మీరు కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఇన్సర్ట్ చేయగానే సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి త్రీ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ సో ఇక్కడ తెలుగు అంటే ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది హిందీ అంటే ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ అంటే సపరేట్ మాడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ క్లిక్ చేశారనుకో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అనేది ఇంగ్లీష్లో డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇంగ్లీష్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎంటర్ పిన్ అని వస్తుంది లేదా మీరు తెలుగు క్లిక్ చేస్తే మీ పిన్ నెంబర్ తెలపండి అని వస్తుంది అలా మీరు ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ బట్టి అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఇవ్వబడతాయి అండ్ నెక్స్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేయగానే అది ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవుతుంది ఒకవేళ తప్ప అయితే ఇన్కరెక్ట్ పిన్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టైప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అది అయిపోయిన తర్వాత టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండ్ అది అయిపోయి ఎంటర్ ద విత్డ్రావల్ అమౌంట్ అండ్ ఫైనల్గా క్యాష్ మీ చేతికి వస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇంత కరెక్ట్గా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ డ్యూ టు ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇలా ఏటీఎం క్యాల్కులేటర్ గేమింగ్ ఫోన్ అప్లికేషన్స్ ఇలా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రతి ఒక్క డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్లో కూడా ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో సింపుల్ మన భాషలో చెప్పాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఫోన్ని లేదా ఒక డివైస్ని నువ్వు ఇలా ఇలా చేయాలని చెప్పేసి ట్రైన్ చేయడమే ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్లో రెండు నెంబర్లు కొట్టగానే దానికి ప్లస్ అని ఇస్తే యాడ్ చేయాలని మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలని మనం నేర్పిస్తున్నాం దానికి సో దాట్స్ కాల్ ప్రోగ్రామింగ్ సో సమ్ ఆఫ్ ది కమాండ్స్ అరేస్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉంటాయి వాటి ద్వారా దాన్ని ట్రైన్ చేయడమే ప్రోగ్రామింగ్ సో సాఫ్ట్వేర్ లో మేజర్ రోల్ అంతా ప్రోగ్రామింగ్ దే కాబట్టి మనకి సిఎస్ఈ లో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్పిస్తారు లైక్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైథన్ ఇలాంటివి నేర్పిస్తారు సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తో పాటు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్గోరిథమ్స్ మిషన్ లర్నింగ్ కంపైలర్ డిజైన్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక క్యాల్కులేటర్ అని చెప్పాను అదేంటంటే మన టూ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని దాన్ని అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్కి ఏంటంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు లూడో కింగ్ కానీ పబ్జీ కానీ ఇలాంటి గేమ్స్ డిజైన్ చేయడానికైనా లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ మీడియా పెద్ద పెద్ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ డిజైన్ చేయడానికి కానీ లేదా ఎడ్యుకేషనల్ యాప్స్ లైక్ జూమ్ వేదాంతు సో ఇలాంటి యాప్స్ డిజైన్ చేయడానికి కానీ మనకి ప్రోగ్రామింగ్లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు దాంట్లో వీ నీడ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ సో అవన్నీ కూడా ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనం నేర్చుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే మిషన్కి ఒక హ్యూమన్ లాగా ఆలోచించడం ఒక హ్యూమన్ యాక్షన్ని మిమిక్ చేయడం నేర్పించడం అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోబోట్స్ వరకు వెళ్ళిపోతారు అది కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే బట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన గూగుల్ అసిస్టెంట్ లేదా అమెజాన్ యొక్క అలెక్సా యాపిల్ సిరీ సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్సే ఎందుకంటే మనం వాయిస్ ద్వారా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని లేదా ఆర్డర్ని విని స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఐదర్ మనం వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే మై నేమ్ ఇస్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి ఆన్సర్ ఇస్తుంది లేదా ప్లే మ్యూజిక్ అంటే దానికి అదే మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంది ఒక హ్యూమన్ యాక్షన్ని మిమిక్ చేస్తుంది సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏఐ సో 
అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి డిమానిటైజేషన్ అండ్ కరోనా వల్ల ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్స్ ఇవన్నీ పెరిగాయి కరోనా వల్ల ఇప్పుడు స్కూల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి దీనివల్ల ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జూమ్ కానీ గో టు మీటింగ్ కానీ ఇలాంటి యాప్స్ అన్ని బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్ బిజినెస్కి బాగా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఎక్కువైంది ఈ విధంగా డిజిటలైజ్ అవుతుంది వరల్డ్ మొత్తం కూడా ఆన్లైన్కి బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ బాగా రన్ అవుతుంది సో దాట్స్ వై కంపెనీస్కి ఇంకా చాలా సర్వర్స్ క్రాష్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సర్వర్స్ని చూసుకోవడానికి లాడ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ కావాలి అండ్ ఇంకా యాప్స్ని ఇంకా అట్రాక్టివ్గా ఇంకా క్రియేటివ్గా ఇంకా అప్డేటెడ్గా తయారు చేయడానికి ఇంకా లాడ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కావాలి సో దాట్స్ వై కంపెనీస్ వచ్చేసి సిఎస్సి పీపుల్ని చాలా ఎక్కువగా హైర్ చేసుకుంటుంది అలానే సిఎస్సి తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హై ప్యాకేజెస్ తోటి పెద్ద మంచి జాబ్లో సెట్ అవ్వాలని ఏం లేదు ఎందుకంటే అందులో ఉన్న కాంపిటీషన్ అలాంటిది అండ్ కోర్స్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా అలాంటిది ఇప్పుడు మనం ఒక మిషన్కి హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్పిస్తున్నామంటే మనకి ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి ఎంత పట్టు ఉండాలి కోడింగ్ మీద సో ఇట్స్ నాట్ ఎనీ ఈజీ టాస్క్ అంత ఈజీ ఏం కాదు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ అది మనకి ఎప్పుడు ఈజీ అనిపిస్తుంది అంటే మనకి అటు సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ సో మీకు కంప్యూటర్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలన్న ఎయిమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోండి అంతేగాని సిఎస్సి అంటే మంచి క్రేజ్ ఉన్న కోర్సు దీంట్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని లేదా ఎవరో ఏదో చెప్పారని లేదా ఫ్రెండ్స్ తీసుకుంటున్నారనో లేదా ఎవరో మీ రిలేటివ్స్ సిఎస్సి తీసుకొని ఫారెన్లో సెట్ అయ్యారని చెప్పేసి విని అలా మాత్రం తీసుకోకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ కోర్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎక్సెల్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫారెన్లో మంచి పొజిషన్లో సెట్ అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీకు సిస్టమ్స్ అంటే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దెన్ మీరు సిఎస్సి తీసుకుంటే మీరు ఫారెన్లో సెట్ అవ్వగలరా ఇట్స్ నాట్ ది పవర్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇట్స్ ఇట్స్ పవర్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ టాలెంట్స్ అంతే సిఈ తీసుకున్న వాళ్ళు అండ్ ట్రిపుల్ ఈ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మంచి పొజిషన్లో సెట్ అవ్వచ్చు మీరు మీ కెరియర్లో సెట్ అవ్వాలనుకుంటే ఏ బ్రాంచ్ అయితే ఏముంది మీ ఇంట్రెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు ఉన్నది డిజిటల్ జనరేషన్ కాబట్టి సిఎస్సికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది అంతే సిఎస్సి తీసుకుంటే అందులో ఉన్న డిఫరెంట్ రూట్స్లో మీరు ఏదో ఒక రూట్ మీకు సెట్ అయితే మీరు అందులో సెట్ అవ్వచ్చు అంతేగాని సిఎస్సి మాత్రమే మంచి స్కోప్ ఉన్న కోర్స్ కాదు అండ్ ఇంకో విషయం వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అనేవి ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు సిఎస్సి కాదు సిఎస్సి ఈసీఈ ఐటీ ఈ త్రీ కోర్సెస్ వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయొచ్చు అండ్ ట్రిపుల్ ఈ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కోర్సెస్ తీసుకొని వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు దాని అర్థం ఏంటంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ సో అందుకే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రమే వెళ్ళండి అంతేగాని ఎవరో ఏదో చెప్పారని మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా సిఎస్సిలో కడుగు పెడితే మాత్రం మీరు సిఎస్సి కంప్లీట్ చేసినా కూడా వేస్ట్ అది హై బ్రాంచ్ అవ్వనివ్వండి క్రేజ్ ఉన్న బ్రాంచ్ ఉన్నా ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నా అయినా కూడా వేస్ట్ సిఎస్సికి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కాంపిటీషన్ కూడా అంతే ఉంది సో సిఎస్సి తీసుకొని మనం ఎక్సెల్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సిన స్కిల్స్ వచ్చేసి లాజికల్ థింకింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఛాలెంజింగ్ అండ్ బీ క్రియేటివ్ సో మనం ఇప్పుడు ఒక యాప్ డిజైన్ చేస్తున్నామంటే అది మోర్ వ్యూవర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి సో ఇట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ సో దాట్స్ వై వీ నీడ్ క్రియేటివిటీ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ అంటేనే చాలా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ముందు వచ్చేసి టెలిఫోన్స్ వాడేవాళ్ళం తర్వాత చిన్న కార్డ్లెస్ ఫోన్స్ వచ్చాయి తర్వాత ఇప్పుడు డబ్బా ఫోన్ లాగా వాడాం అండ్ ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకెన్ని వస్తాయో సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కూడా దాన్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్స్ డిజైన్ చేస్తూ ఉండాలి సో బీ ఛాలెంజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనం టాప్ ఉండాలంటే లాజికల్ థింకింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ మస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మరీ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్స్ వరకు కాదు బట్ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్లోనే ఫాస్ట్ ఉండాలి సో సిఎస్సి కంప్లీట్ చేసామంటే మనం డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో పనిచేయచ్చు అంటే లైక్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ ఐటీ సెక్టార్ ఎంబెడర్ సిస్టమ్స్ టెలికమ్యూనికేషన్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మల్టీమీడియా గేమింగ్ సో మీకున్న స్కిల్స్ బట్టి మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మీకు నచ్చిన సెక్టార్లో పనిచేయొచ్చు అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే